皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、今話題になっている福島原発処理水問題についてお送りしたいと思います。処理水問題と言ってしまうと何か問題でもありそうな言い方になってしまいますが、あえて問題があるとするなら、処理水に問題がないということのアピールが下手な政府に問題があると思っています。一方で処理水は安全だという政府の見解について、お注射の件もあるし半信半疑になってしまったり瞬間疑う気持ちにもなりますが少なくとも今回のことはまっすぐ正論をついていると思いますあくまでも ALPS の能力性能に偽りがなければという話となりますがそしてお隣の中国韓国はいつもの条件反射で反日運動が起きておりますが少なくとも韓国においては若干いつもの状況とは違ってきているという変化も含めて情報をシェアしていこうと思いますお隣の国の反応というのは私たち平和を望む日本人にとっては貴重な反面教師的な存在であるという視点で観察すると現在の日本の問題点や今後どうすべきかを考える貴重な機会になると思いますのでぜひ最後までご視聴くださいこのチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信していますチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いしますさて今回の福島原発から海洋放出される処理水についての問題は私は家にテレビがないので分かりませんが連日マスコミが騒いでいるようですねそして中国韓国の日本避難のスタンスはいつもながらと思うわけですがそれでもお隣の国の国民の中では微妙というか大きな変化が出始めているということを感じていますまずお隣の国の反応を確認しておくと中国は日本からの海産物を全面輸入禁止処理水を汚染水とルフ SNS 上から処理水には問題がないという投稿を削除などがあり他にも在中国日本大使館や日本料理店などへの苦情電話や嫌がらせは普通に起きています中国の場合は報道機関はもちろんのこと SNS への投稿や削除に至るまで全てと言っていいほど中国共産党の指示のもとに行われているので風評ではなく悪意のある行為です韓国では中国より少しトーンは落ちますが海洋放出は容認するが日本からの海産物の輸入禁止は維持野党議員らによる猛反発があり抗議デモも実施といういつもの条件反射的な行動になっていますただ韓国に関してはかなりトーンダウンが見られいつもと若干様相が違う状況ではないでしょうかというのは野党である民主党議員は処理水のことを放射能テロや核廃水と呼び反日運動を行いましたし日本の処理水は飲んでも問題ないくらいの安全性を保たれているということに対して「代弁を食べることがあっても福島の汚染水は飲めない」という品位のないことをさらけ出したことも言ってきましたところがこうした野党である民主党のデマ政治はブーメランとなって国民経済にも悪影響を及ぼしており水産物売り上げが 40% も減少するということにもつながって国民から非難を受けるという事態になっていますやはりすごいのは中国の反応で処理水に問題がないとする SNS 投稿を当局が削除しているというところが飛び抜けて常軌を逸していますそして中国国内では潮の汚染を恐れ潮の買い占めなども激しくなっておりさらには中国国内の飲食店の売り上げ減少も起きていますこのような状況で日本政府は何をしているのかというと実はちゃんとした科学的データを公表しており私自身もこうして動画を作成しようとすることで初めて経済産業省や環境省のホームページを見ることになったわけですがすごく納得のいく内容でありむしろ中国韓国政府が言っていることのでたらめさがよく分かりましたそして世界のほとんどの国々が今回の海洋放出を受けて避難していない理由がよく分かるものとなっています概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ確認してみてください海流の動きからすると福島の処理水が向かう先はアメリカやカナダとなっておりアメリカやカナダからは何の苦情も非難もありませんこれは政治的な配慮でもなければ無関心なわけでもないのですどういうことかというとその理由は政府発表の資料を確認すれば一目瞭然となっていますまず今回のことについて基本的な予備知識を絞って解説します報道の中で ALPS という言葉がよく出てきますが経済産業省からの説明を引用すると ALPS とはアドバンストリキッドプロセッシングシステムの略でさまざまな放射性物質を取り除いて浄化する多角種除去設備のことです ALPS はトリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで十分浄化することができる性能を持っておりその性能を安定して発揮していますということでこの文面だけを見ると
今話題のトリチウムを除去できるのではなくて除去できないのかだったらやばいんじゃないかと思ってしまいますよねところがトリチウムというのは自然界に普通にある物質で雨にも含まれており特に人体に悪影響を及ぼすものではないということが科学的には常識な話になっているということですつまりほぼ水に近い物性なので除去できないしする必要もないという意味だそうですそれではなぜ今まで散々ある意味隔離とも取れるような対処をしておきながらもう隔離も限界だから海に放出するという絵面に移ってしまうようなことをしてきたのでしょうかもっと早いタイミングでトリチウムの安全性を国内外にアピールし周知させる行動を起こして処理水の海洋放出をしていかなかったのかこの辺の対応を先延ばしにしたから大きな問題になっていると思いますそして先ほど言ったように海流からすると真っ先に避難すべきアメリカとカナダは何も言ってないというのはこれらのことを常識として知っているからです同じく経済産業省の資料を引用しますと驚きなのはこの表です原子力発電している国では同様にこのトリチウムの排出をしているわけですが日本の排出しているトリチウムの量を見てくださいびっくりするのではないでしょうか大騒ぎしている中国と韓国はどうでしょうか日本の4倍から5倍を1つの原発から放出していますさらには世界機構による飲料水の含まれるトリチウム基準の約7分の1の量の放出になっているわけですから飲んでも何ら問題ないレベルを達成していることが分かりますこれらのデータというのは各国把握しているのでアメリカカナダは何も言ってこないというのは良識ある対応ですし騒いでいるあの国の状況を見た世界はますますデタラメな国だという認識を実感していることになりますこの機に外務省にお願いしたいのは過去の捏造された歴史を世界にばらまいて工作活動をしているあの国々の嘘を否定した正しい歴史を英語版だけでなくあらゆる言語で発信してもらいたいし外務省も YouTube に公式アカウントを持っているわけですからそこで広報活動をしてほしいと思います靖国問題などはまさに内政干渉ですし宗教の自由を侵害する世界の常識から逸脱した行為なのですから堂々とアピールしたら良いと思います話を戻しますこれらのデータから現状を起きている日本に対する非難というのがいかにデタラメなことかわかると思います日本政府の対応が民間企業へのダメージを大きくしているとしか思えませんそして今中国でビジネスをしている飲食店やその他の企業も中国人の国というよりも一党独裁政治が行われている国への進出がそもそものリスクだということを学んでほしいと思います今大きな損害を受けていることを自業自得だとまでは言いませんが金儲けを優先した行動がどんなことになるかの学びはしてほしいと思いますそこに派遣される社員の安全を今一度考えてほしいと思います特に中国国内の状況は荒れに荒れ始めています北京の洪水での被害者救済をしない政府に対する不満というより政府が長いことついてきた嘘に人民が気がつき始めました独裁政治の支配者が一番恐れることはずっと言い続けてきた嘘がバレることであり10億人以上の人民が反乱を起こすことですなので必死にその矛先をいつもの反日工作で怒りのベクトルを変更しようとするでしょうその手には乗らないという人民がいる一方で洗脳された過激な反日集団が日本人を襲うことになるかもしれません今回この動画を作成するにあたって私自身も福島の処理水について調べてみたことでとても胸がすっきりしました改めて情報というものは自分で確かめる重要性を強く感じましたしかし日々忙しい中情報を深掘りする作業というのはかなり時間を必要としますそうした時に力不足かもしれませんが私の発信する情報がご視聴の皆さんにとって時間の節約につながることで貢献できればと思いますいかがだったでしょうか今回の処理水放出問題ということについて情報を集めて思ったことは何ら問題のない処理水を政府が適切な広報活動を行わなかったことで単なる処理水という言葉に問題という言葉がついてしまったことで大きくクローズアップされてしまったと感じました地元の漁業関係者や貿易関係者は風評被害を受けており中国在住の方は身の危険を感じる状況になっていることと思いますかつて中国共産党はオーストラリア政府があの流行り病の発生源についてもっと調査しなければならないといった発言に激怒して石炭やロブスターなどの輸入禁止を決めました検査と称して港への着岸を保留にし食品が腐ることも承知の上での嫌がらせをしました今日本の海産物に対して行っていることと同じですいつもこのように民間企業への嫌がらせをして政治圧力をかけるのが常等手段となっていますオーストラリアの件はどうなったかというと
中国国内の多くの人たちが石炭不足に陥ったことで電力不足による停電の頻発や寒さとの戦いになったという巨大ブーメランになって帰ってきているわけです結局困ったのは中国人民で他の国を通じてオーストラリア産石炭を購入していたという笑ってしまうことになりました台湾のパイナップルもそうでした今回のことは中国国内の飲食店も大ダメージを受けています中国が福島産などの海産物を輸入禁止にするならこの機に日本国内消費を促すことや他の友好国に働きかけるなどして脱中国を試みたらいいと思います中国依存を見直さなければならないというタイミングになってきたのではないかと感じます私たちも今一度日本の伝統食を見直していく必要があるのかもしれないと思った次第ですこの動画が今起きているおかしなことを理解することにお役に立てたことを期待して終わりにしたいと思います最後までお付き合いありがとうございました以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですまたコメント欄へのご意見ご感想の書き込みもいただけたら励みになります最後までご視聴ありがとうございました好奇心 TV でした。